নমস্কার আমি স্বপন কুমার রায় ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভিনিং কলেজের বিএড বিভাগের প্রথম সেমিস্টার একজন ছাত্র আমার আলোচ্য বিষয় হলো ডিসকাশন অ্যাস এ টুল ফর লার্নিং অর্থাৎ শিক্ষার সাধনে রূপে আলোচনা ভূমিকা প্রথমেই আমি আলোচনা করব হোয়াট ইজ ডিসকাশন অর্থাৎ আলোচনা কি এ ডিসকাশন ইজ দ্য এক্সচেঞ্জ অফ আইডিয়াস বাই টু অর মোর পিপলস রিলেটেড টু এ সেন্ট্রাল টপিক অর প্রবলেম অর্থাৎ কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ধারণার আদান প্রদানই হলো আলোচনা ডিসকাশন ইজ অ্যান্ড এডুকেশনাল গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি ইন হুইজ দ্য টিচার অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্ট কো অপারেটিভলি টক ওভার সাম প্রবলেম অর টপিক অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে আলোচনা হলো এক ধরনের শিক্ষামূলক কার্যকলাপ যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা কোনো বিষয় বা শ্রেণীকক্ষের সমস্যাকে কেন্দ্র করে পরস্পরের মধ্যে মতের বিনিময় বা আদান প্রদান করে আলোচনা একটি পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যকলাপ এবারে আমি আলোচনা করব টাইপস অফ ডিসকাশন অর্থাৎ আলোচনা কি কী ধরনের হতে পারে আলোচনা স্বতন্ত্র দুই ধরনের হয় ফর্মাল ডিসকাশন অর্থাৎ বিধিবদ্ধ আলোচনা ফর্মাল ডিসকাশন ইজ অবজেক্টিভ বেসড ডিসকাশন অর্থাৎ ফর্মাল ডিসকাশন হলো এক ধরনের বিষয় কেন্দ্রিক আলোচনা অর্থাৎ এই প্রকার আলোচনা একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হবে এর মূল লক্ষ্য হল সলিউশন অর্থাৎ রেজাল্ট খুঁজে বার করা সমস্ত ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে ধরনের আলোচনা করা হয় সবই ফর্মাল ডিসকাশনের অন্তর্গত দ্বিতীয়ত রয়েছে ইনফর্মাল ডিসকাশন অর্থাৎ বিধি বহির্ভূত আলোচনা ইনফর্মাল ডিসকাশন ইজ দ্যাট হোয়ার নো ফিক্স রুলস অর মেথড টু বি অ্যাডাপ্টেড অর্থাৎ ইনফর্মাল ডিসকাশন হলো সেই ধরনের আলোচনা যেখানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করে চলবে না ওয়ের দ্য পার্টিসিপেন্টস আর ফ্রি টু ডিসকাস এনি সাবজেক্ট টপিক অর প্রবলেম অর্থাৎ এখানে অংশগ্রহণকারীরা যে কোনো বিষয় বা সমস্যাকে সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে প্রকাশ করতে পারবে তাদের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার নিয়মের মান্যতার প্রয়োজন নেই ক্লাসরুম ডিসকাশন অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষের আলোচনা এটি একটি খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় ইন দ্য ক্লাসরুম ডিসকাশন মেনলি রেফার টু গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি লিড বাই দ্য টিচার অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে আলোচনা একটি গোষ্ঠীগত কার্যকলাপ এটি শিক্ষক মহাশয় বা শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এখানে প্রধানত ছাত্রছাত্রীরা কোনো পাঠের বিষয়কে কেন্দ্র করে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবে শিক্ষক মহাশয় বা শিক্ষিকা এখানে গাইড হিসেবে কাজ করবে এবারে আমরা দেখে নেব এর উদ্দেশ্য অর্থাৎ অবজেক্টিভস অবজেক্টিভসগুলি কী কী ডেভেলপ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল অর্থাৎ ছাত্রদের ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ ঘটানো আলোচনায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের ভাষাগত দক্ষতা যেমন শ্রবণ দক্ষতা কথন দক্ষতা পাঠন দক্ষতার বিকাশ ঘটে ডেভেলপ কমিউনিকেশন স্কিল ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিকেশন অর্থাৎ যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হবে তৃতীয়ত রয়েছে স্পোকিং অ্যান্ড থিঙ্কিং অ্যাবিলিটি অর্থাৎ আলোচনা কোনো বিষয়কে বলতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের বক্তব্যকে ভেবে সুশৃঙ্খলভাবে বলার চেষ্টা করবে এতে তাদের ভাষাগত দক্ষতারও বিকাশ ঘটবে নলেজ ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশ এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা কোনো বিষয়কে যথাযথভাবে বুঝতে পারবে এতে তাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটবে এবারে আমরা দেখে নেব নিডস অফ ক্লাসরুম ডিসকাশন অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষের আলোচনার প্রয়োজনীয়তাগুলি কি কি। লিমিটেড ক্লাস টাইম অর্থাৎ সীমিত সময়ের পাঠের সময়সূচি যদি খুব কম হয় তাহলে বিশেষত পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরা পাঠ সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে না তাদের জন্য আলোচনা একটি কার্যকরী পদ্ধতি হতে পারে ক্লাসরুমের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অর্থাৎ নাম্বার অফ দ্য স্টুডেন্ট খুব বেশি থাকলে সকল ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিসকাশন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি তাছাড়াও রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা অর্থাৎ পার্সোনাল লিমিটেশন সংকোচ লজ্জা ভয় দোষগুলি কাটিয়ে তুলতে আলোচনা খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে এবারে আমরা দেখে নেব এর সুবিধাগুলি কি কি। ডিসকাশন ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি অর্থাৎ সেলফ এক্সপ্রেশনের প্রকাশ ঘটবে প্রোভাইড এ সুইটেবল এনভারনমেন্ট ফর থিঙ্কিং অর্থাৎ বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করা সম্ভব গুড ফর হায়ার এডুকেশন 
অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ডিসকাশন খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে এবার আমরা দেখে নেব এর অসুবিধা অর্থাৎ ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলি কি কি প্রবলেম অফ ডিভিয়েশন অর্থাৎ আলোচনা পাঠের গতিকে ব্যাহত করে ভুল পথে চালিত করতে পারে ডমিনেশন অফ ফিউ স্টুডেন্টস অর্থাৎ ক্লাসের কিছু ছাত্রীরা এই পদ্ধতিকে ডমিনেট অর্থাৎ কর্তৃত্ব করতে পারে নট সুইটেবল ফর অল টাইপস অফ স্টুডেন্ট অর্থাৎ সকল ছাত্রদের জন্য এই পদ্ধতি উপযুক্ত নাও হতে পারে এটি অবশ্যই সময় সাপেক্ষ হবে অর্থাৎ টাইম কনজিউমিং শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা অর্থাৎ ডিসিপ্লিন বজায় রাখা একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে এছাড়া যেহেতু এটি মৌখিক তাই ম্যাটেরিয়াল কালেক্ট করার ক্ষেত্রেও সমস্যা রয়েছে নিম্ন শ্রেণীর পঠন পাঠনে এই পদ্ধতি উপযুক্ত নয় তাই এটি প্রধানত উচ্চ শ্রেণীর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা সম্ভব সবশেষে আমরা দেখে নেব কনক্লুশন ইন অ্যাডিশন টু ট্র্যাডিশনাল ক্লাসরুম লার্নিং অবজারভেশনাল স্কিল লাইক সেমিনার প্রেজেন্টেশন ডিবেট গ্রুপ ডিসকাশন এসেট্রা আর ইউসেস নাও সো ডিসকাশন বিকাম আ ভ্যালুয়েবল টুল ফর লার্নিং অর্থাৎ বর্তমানে শ্রেণীশিক্ষার পাশাপাশি সেমিনার প্রেজেন্টেশন ডিবেট ডিসকাশনকেও প্রয়োগ করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিসকাশনকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নমস্কার